tawag ni Terence. Where are you? Seryosong pungot na tanong sa akin ni Terence. Terence? Andito sa mansion binibisita si Mama. Gusto. Natuto lang sasabihin ko nang bigla nitong pinuto ng tawag. Nangungunok naman ang ngoko habang nagbubuluhan. Bakit para yatang ang init ng ulo nito? At ibang tono ng boses nito kanina. Para bang galit ito? Chapter 33 Terence POV Bro, did you receive my email? Lance told me on the other line. Yes, and I'm going back home now. Let's meet first when I get there. Nagtatagis ang mga bagang kong sabi kay Lance. Sakay na ako ng private plane na pag-aari ng DTF ay pauwi ng Pilipinas. I was in a hurry dahil gusto ko na umuwi kaagada. I told her that it's only three days, but unfortunately, nadali ang uwi ko dahil hindi kami kaagad nakapagpirmahan ng contract ng ka-business deal ko. Bro, welcome back. Did you call her? Bungod na tanong ni Lance. Niyakap ako at tinapik-tapik ang likod ko. Ginaya papasok ko sa loob ng kondo niya. Dumiretso ito sa minibar niya at kumuha ng canned beer at iniabot naman sa akin. No, hindi niya alam na ngayon ang uwi ko. But she's expecting it was yesterday. Sabi ko dito at nilagok ang beer. It's another photo of her with that busted rum. Ano sa tingin mo? Seryosong sabi ni Lance at nagsindi na si Guerrillo. Kuha ito na magkayakap si Ram at ang asawa ko. That damn bastard. Gigil na gigil kong sabi. Talagang sinusubukan ako ng Ram na iyan. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang kaugnayan ng asawa ko sa kanya. Galit na turan ko at muling lumagok ng alak. May fingerprints ng asawa ko ang hikaw ni Nathalie na narecover ng secret investigator. May nakalap din na mga litrato na si Elizabeth ang huling kasama niya bago siya namatay. At ang mga litrato nila ni Ram na magkasama, makikita sa litrato na walang bahid ng patututol ang mukha ng asawa ko habang kasama ito. Gulong-gulo ang isip kong turan kay Lance. Could I trust my wife? You know that I am trying to trust her. Kahit na lahat ng ebidensya ang hawak natin, ay siya ang tinuturong sospek. Nagugulang sabi ko pa rin kay Lance na matiim lang na nakikinig at nag-iisip. If you want to protect her, then you have to trust her. Kaswa lang nitong sabi at tinunggaan ka ng bir. Wala ka bang balak sabihin sa kanya ang katotohanan? Bigla ko itong nilingon sa tanong niya. Alam mo, hindi ganoon kadali iyon. Pag sinabi natin sa kanya, how can we be sure if she'll tell us the truth? Madiin kong tanong dito. Are you afraid na baka magsinungaling siya? Or, are you afraid na malaman niya ang katotohanan pinakasalan mo siya dahil gusto mong magkiganti? And that's words from Lance hit me. Hindi ako nakainig sa sinabi niya. That's why you are trying your best to solve all of this na hindi niya malalaman. Because you don't want to lose her. You're afraid that you will lose her. Isn't it? Sabi ni Lance, natitig na titig sa akin. Naalam na kung ano ang sagot ko kahit hindi na ako magsalita. Naihilamos ko ang mga palad ko at muling kinuha ang alak at tinungga itong muli. Do you believe na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Natalie? Even though all the evidence that we have was pointing at her? Balik kong tanong ko dito without answering her question. Yes, 
walang kagatul-gatul na manitong sagot. Do you believe na wala siyang kaugnayan kay Ram? Muli kong tanong. Yes. Diretso pa rin tong sagot. Nagtatagis ang aking mga bagang sa sagot nito. Do you like her, Lance? Diretso ko na magtanong muli at tinitigan ito na matiim. Yes, I like her. Tiglang humigpit ang hawak ko sa kanbir at nayuti ang lata ng marinig ko ang sagot niya na walang kagatul-gatul habang nakikipagsukatan pa din ng titig sa akin. I knew it. Sabi ko dito at binawi ang tingin at nagbukas muli ng kanbir. Una pa lang, alam kong may gusto na ito kay Elizabeth. The first time he held her hands and the first time he landed his eyes on her. That was the day of our marriage. At hindi nga ako nagkamali. That's why you have to take care of her. Dahil kapag pinakawalan mo siya, hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Seryoso nitong sabi na lalong nagpatagis sa aking mga panga. Ang tanong ay kung magiging sa'yo ba siya? Matapang kung balik ng tanong dito. Don't worry. Sa simula pa lang hanggang ngayon, lahat ng ginagawa ko ay para tulungan kang ilabas kung ano talaga ang tunay mong nararamdaman sa asawa mo. Pero huwag mong patagalin. Dahil baka huli na bago mo ma-realize kung gaano mo siya kahamahal. Sabi nitong muli na bahagya pang humigpit ang hawak sa lata bago tinungga. Ito ba ang sinasabi niyang he will play his own card? Ang ilabas kung ano ang tunay kong nararamdaman para sa asawa ko? And at the same time, helping me for Natalie's case? At una pa lang, alam na niyang mananalo siya. Damn this man. Nakuha ang atensyon ko nang mag-ring ang cellphone ko na agad kong sinagot. Yes. Malamig kong tanong sa kabilang linya. Sir, paalis po ang asawa niyo ngayon at kasama nito ang isang kaibigan. Sabi ng tauhan ko, malihim na nagbabantay sa asawa ko. Kumuha ko ng isa sa mga pinakatapat na tauhan upang bantayan ang asawa ko. I know that she's not safe. Dahil alam kong mayroong sumusunod sa kanya mula pagpasok sa opisina hanggang sa pag-uwi. That's why I told Mang Feliciano that don't let her go out by herself. Sinong kaibigan? Tanong ko pa rin kahit na alam kong si Mia lang ang pwede nitong isama. Babae po sir, sa pagkakarinig ko Mia ang pangalan. At napansin ko ding may kanina pa sumusunod sa sasakyan sa likuran nila. Sabi nito at naikuyom ko ang mga kamao ko. Bantayan mo lang siya at huwag mong aalisin ang tingin mo sa kanya. Huwag mong hahayaang makalapit kung sino man ang sumusunod. Yes sir, matapang nitong sagot. Saka ako na pinutol ang tawag. Who's that? The secret security? Are you watching her carefully? Tanong ni Lance at muling nagsindi ng sigarilyo. Makikita rin sa mata nito ang pag-aalala. Alam din ni Lance na may sumusunod sa asawa ko at nagbabantay sa bawat kilos nito. Yes, may click ko lang nasagot dahil muling nag-ring ang phone ko. Sir, nawala sa paningin namin ang asawa niyo at ang mga sumusunod sa kanila. Hingal na sabi sa kabilang linya. Tam, hanapin niyo. Pigil kong galit na utos dito at tinawagan ang numero ng asawa ko. Habang nagtataka naman nakatingin sa akin si Lance dahil sa bigla kong pagsigaw. Where are you? Seryoso at medyo galit kong tanong sa asawa ko. Nag-aalala ko pero di ko pa rin mapigilan ang galit sa tono ng boses ko. Terence? Masaya ang sabit niya sa pangalan ko. And my heart suddenly skip. 
Andito sa mansion binibisita si Mama. Gusto... Naputo lang sinasabi niya na bigla kong ibaba ang tawag. Thanks God she's safe. Dali-dali kami nila sa sumakay sa sasakyan at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng asawa ko. Binantayan namin nila sa asawa ko hanggang sa makawi ito na ligtas sa penthouse. Hindi ka ba magpapakita sa kanya? She knew that you're here already. Nagaling sa business trip. Tanong nila sabang papunta naman kami sa kondo ko. Na malapit lang dito. Bago kami umalis ng hotel, natin tuluyan ng asawa ko. Ay nagtalaga na ako ng mga secret security. And also, there's a hidden camera as well. Na connected sa laptop ko at makikita lahat ng nangyayari sa loob at labas ng penthouse ko. I have to distant from her. Kailangan nating mahuli kung sino man ang sumusunod sa asawa ko. Kapag umuwi ako, lalong hindi natin mahuhuli kung sino ito. Sabi ko kay Lance, natahimik at nag-iisip din. Hanggang kailan? Don't tell me. Hanggat di mo nahuhulan taong yun. Seryosong tanong nito. If needed, then I will. Seryoso din sagot ko. Magtataka ang asawa mo. Hindi kumbinsidong sabi ni Lance. Mabilis lang naman magpalusot at sabihin busy ako. Mas pipiliin ko magtaka siya kaysa mapahamak siya. Tipid kong sagot dito. Because I have to protect her. Ellie, POV Ano ba talagang bibilhin mo, ha? Babae, kanina pa tayo ikot ng ikot. Ang sakit na ng mga pa ako. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin nabibili. Nakasimangot at nasar na asar ng sabi ni Mia. Kanina pa kami nag-iikot dito sa mall para bumili ng ireregalo kay Terence sa nalalapit nitong kaarawan. Inawagan ko si Mia para samahan ako maghanap ng mabibili. Pero ilang oras nang lumilipas ay wala pa rin ako mapiling ireregalo para sa asawa ko. Sabado ngayon at walang pasok sa opisina. Si Mia naman ay day off. Sa Martes na ng gabi gaganapin ang party para sa birthday ni Terence. Dalawang araw na ang nakalipas. Magmula na tawagan ako ni Terence at tanungin kung nasaan ako. Iyon ang huli naming pag-uusap. Magmula noon ay di ko na ito nakausap pa. Magmula din nung umalis ito papuntang Italy at hanggang ngayon ay di ko pa rin ito nakikita. At hindi rin alam ni Jane kung nasaan nito. Basta ang sabi lang daw ni Terence ay may mahalaga itong inaasikaso. Tinawagan ko rin si Lance at tinanong kung nakakausap ba niya si Terence. Pero sabi lang nito ay busy nga ito. Naguguluhan ako kung ano ba ang nangyayari kay Terence. Nung nakaraan lang, ay okay kami at walang problema. Ramdam ko din kung paano ito mag-alala sa akin at nararamdaman kong unti-unti na ako nagkakaroon ng puwang sa puso niya. Pero, bakit ngayon ay bigla-bigla naman kami nagkakala nito? Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Ang lalim ng buntong hinanga mo ah. Nakaisip ka na ba kung anong ireregalo mo ha? Naiirita na sabi ni Mia. Alam kong pagod na ito at kanina pa ito nagre-reklamo. Pero kahit kanina pa ito nagsasalita, ay hindi ko ito sinasagot. Wala ako sa mood. Hoy, ano ba? Kanina pa ako dito dada ng dada para akong walang kausap. Ano nangyayari sa iyo at para kang pinagsakluban ng langit at lupa, ha? Inis na nitong sita sa akin. Kumain na lang muna tayo, libre ko. Malam niya akong aya dito para kumain muna ng manahimik na ito. May problema ka ba? Dahil ba kay Terence? Nag-aalala na itong tanong. Sabihin mo sa akin... Handa akong makinig kung ano man yun. 
pangaalulo pa nito sa akin. Tiningnan ko lang ito at pilit na nginitian. Wala, ano ka ba? Wala lang ako sa mood. Sige na, mag-order ka na. Alam ko, gutom ka na. Padadahilan ko dito. sa ito, pili na gusto niya ng marating ang counter. Sigurado ka, ayos ka lang, ha? Paniniguro itong tanong. At pilit ko na lang itong minitian. Pagkatapos namin kumain, ay agad na kaming umalis at muling nag-ikot-ikot habang naghahanap ng mabibili. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong bibilhin kong regalo. Naghahanap ako ng regalo na magkustuhan ni Terence. Iyong regalong makakapagpasaya sa kanya. Iyong regalong masisilayan ko ang mga ngiti nito sa labi. Pero kahit na anong ikot ko sa mall, ay wala akong makita. Alam mo, hindi ka talaga makakahanap ng ireregalo mo dahil sa kawalan ka nakatingin. Ano ba talagang problema mo? Sabihin mo sa akin, handa akong makinig. Hmm? Pangalo ni Mia at hinila ako nito. Isa sa mga bench at naupo. Simula pa lang, ay alam na ni Mia kung ano ang relasyong mayroon kami ni Terence. Alam nitong sumusugal ako. Sa ilang araw ko na hindi nakikita si Terence, ay labis-labis na ang nararamdaman kong kalungkutan. Miss na miss ko na siya. Mia, ikaw ba? Bago mahal mo ang isang tao, ano ang mga bagay na ibibigay mo na sa tingin mong makakapagpasaya sa kanya? Malungkot kong tanong dito. Habang sa kawalan nakatingin at nakadiin ang mga kamay ko sa magkabilang gilid ng hita ko. Ako? Pagmamahal, iyon ang bagay na ibibigay ko para sa kanya. Di man ako sigurado kung mahal ako ng taong mahal ko. Ibibigay ko pa rin ang lahat ng pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Madamdamin din itong sabi na sa kawalan din nakatingin. Habang pilit na gumingiti na para bang may pinagdadaanan din ito. Ikaw, anong kaya mong ibigay para sa taong mahal mo? Balik tanong nito mo sa akin. Ako, siguro ibibigay ko ang lahat ng mga bagay na makakapagpasaya sa taong mahal ko. Handa akong ibigay lahat. Makita ko lang ang mangiti sa labi niya. na kahit na dumating na sa puntong iyong bagay na ikasasaya niya ay kakadurog naman ng puso ko ay gagawin ko pa rin. Makita ko lang siya nakangiti. Dahil ang pinakamasakit sa akin ay ang makitang hindi ito masaya ng dahil sa akin. Pumipiyok ng sabi ko at garagal na ang boses ko habang binabanggit ang mga iyon kay Mia. Oo, kaya kong ipigay ang lahat at magparaya kung doon siya mas liligaya. At tuluyan na ngang umagos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Naiyak na rin si Mia na niyakap ako habang hinahaplos ang aking likod na mga palad niya. Kaya mo pa ba? Kung hindi na, pwede ka namang sumuko eh. Puno ng simpatsya nitong sabi habang lumuluha pa rin. Gaya ko pa. Ngayon pa ba ako susuko? Tulad nga ng sabi mo dati. Sumugal na ako. Bakit? Ngayon pa ako aayaw, ba? Diba? At nararamdaman ko may pagmamahal sa puso ni Terence. Pilit kong ngiti. Habang nagpupunas ng mga luha. Halika na nga, drama-drama mo. Pati ako pinayak mo pa. Sabi nito na nakangiti na. Hindi ako nagpaiyak sa'yo, no? Iyang puso mong umaasa ang nagpaiyak sa'yo. Tutul kong sabi sa mga sinabi nito. Kahit hindi na to sabihin sa akin, alam kong may mahal ito. At siya lang din ang nagmamahal sa kanilang dalawa. 
tumingi naman ito ng masama sa akin pagkarinig ng mga sinabi ko. Uuwi na lang ako. Mahala ka na mag-isang bumili ng ireregalo dyan sa asawa mo. Asawa mong manhid. Naiinis itong wika na pinagkurus pa ang mga braso sabay irap. <laughs> ano ka ba? Biro lang yun, no? Halika na. Sa supermarket na lang tayo pumunta at bibili na lang ako ng stocks para sa bahay. Habot ko sa braso nito, sa bahila at naglakad na kami patungo sa supermarket. Wala na bang kulang? Tanong ni Mia sa akin na nakapila na sa counter para sa akin. Wala na, okay na to? Nakangiti kong turan dito. Pagkatapos ko magbayad, ay saka ko na kinuha ang pinamili ko na tinulungan pa ako ni Mia. Salamat ha. Sandali, tatawagan ko na lang muna si Mang Feliciano. Paalam ko dito at tinanguan na lamang ako nito. Habang nag-aantay sa nasagutin ni Mang Feliciano ang tawag ko, ay biglang may nahagip ang aking mga mata. Nakaramdam ako ng sobrang kaba nang makita ko ang dalawang bulto ng taong kilala ko. Nagkanda haba-haba pa ang leg ko habang pilit na tinatanaw ang mga ito. Totoo ba nakikita ko? Si Terence at Margaret pa yon? Bakit sila magkasama? Hello? Eli, iha? Nandyan ka pa ba? Hello? Bigla akong bumalik sa realidad na marinig ko ang boses ni Mang Feliciano sa kabilang linya. Ah, opo Mang Feliciano. Pakisindu na lang po kami ni Mia dito sa ground floor sa supermarket. Salamat po. Magalang kong sabi dito. Pero ang isip ko ay na kay Terence at Margaret pa rin. Gabi na nang makawi ako sa bahay. Nasundin kami ni Mang Feliciano. Agad ko namang inayo sa mga pinamili ko. Nagluto na lang din ako ng hapunan at mag isang kumain. Pagkatapos kong iligpit at makapaglinis ng pinagkainan ko, ay nagtungo na ako sa banyo pang maligo dahil nalalagkit na ang aking pakiramdam. Pinahatid ko na rin kanina pa kay Mang Feliciano si Mia dahil kailangan na rin itong umuwi. Dahil tinawagan siya ng ate niya. Hindi na rin babalik si Mang Feliciano dito dahil dediretsyo na itong uuwi sa bahay nila. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nakita ko kanina. Posible kayang sila yun? Ibig bang sabihin magkasama sila? Naluluha ng sabi ko sa isip ko. Kaya mo yan, Elizabeth. Alam ko at ramdam ko na mahal na ako ni Terence. Sigurado ako doon. Inalo ko ang sarili ko at pinaniniwalang mahal na ako ni Terence. At ang isipin iyon ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Habang naliligo ay minaringa kong kalabog na nanggagaling sa labas. Pero agad ding nawala. Pinagsawalang bahala ko na lang kung ano man yun. Dahil bigla rin namang nawala. Pero, habang nagbibihis ako ay muli na naman akong nakarinig ng ingay na para bang may nabasag. Biglang kumabog ang didip ko at kinabahan. Baka may ibang taong nakapasok. Dadali ako nagbihis at naghanap na pwede kong gamitin para mamaprotektahan ang sarili ko. Nanginginig ko pang dinampot ang isang flower vase na nasa maliit na mesa. Kinakabahan ako. At biglang pumasok sa isip ko si Ram. Na baka natuntunan nila ako kung nasaan ako. Hindi pwede nga pa sa kamay nila ang bagay na yun. Pinuntahan ko naman agad ang kinalalagyan ng maliit na kahon na pinakatatago-tago ko. At siniguradong walang makakakita dito. Mahigpit na ibinilan sa akin ito ni Tanya na kailangan kong itago at hindi ito pwede nga punta kay Ram dahil ito ang bagay na magpapabaksak sa kanya. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanap ang taong tinutukoy ni Tanya. Nawala na kami ng sapat na oras kaya hindi ko na nalaman ang pangalan ng taong sinasabi niya. 
eh wala akong idea kung sino ito. Dahanda na akong naglakad palabas ng kwarto at sumilip pa muna. Maliwanag sa sala dahil bukas ang lahat ng ilaw. Nang wala akong makita ay saka ako muling dahan-dahang naglakad pa patungo sa sala. Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan upang tingnan kung may ibang tao ba. Dahan-dahan naman ako nagtungo sa kusina upang tingnan din doon. Ngunit wala rin akong nakita. Pero bigla akong kinabahan na makita ko ang basag na baso na nasa sahig. Nangatal ako sa takot at nanginginig. Dahil alam kong malinis at wala akong nabasag na kahit na ano. At napaka imposibleng mahuhulog ito kung walang gagalaw nito. Ibig sabihin, may ibang tao nakapasok dito. At sigurado akong hindi si Terence yun. Mas talang dumable ang takot na aking nararamdaman. Muli kong inilibot ang paningin ko sa kabuan ng kusina. Pero wala pa rin akong nakita. Nagulat pa ako at napamura ng bigla kong marinig ang tunog ng doorbell. Nanginginig ang bukong katawan dahil sa matinding kaba at takot na nararamdaman ko. Nahihina at halos hindi ko maihakbang ang mga paakong tinungo ang pintuan at tingnan kung sino ito. Kailangan kong labanan ang takot na nararamdaman ko. Kailangan ko maging handa kung sino man taong nasa likabilang bahagi ng pintuang iyon. Music